Muy buenas tripulación y bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy tenemos con nosotros la nueva máquina de X-Tool, la S1. Tenemos el kit básico, es una máquina de corte láser, de diodo. En este caso tenemos el cabezal de 20 vatios. También tenemos la plataforma Honeycomb para poner materiales encima y también el kit de aire que lo que va a hacer es que nos va a mantener la zona por donde pasa el láser limpia de humo y así quedará un corte óptimo. En el vídeo de hoy veremos el unboxing, el montaje, veremos todas las calibraciones que tenemos que hacer en la máquina, cómo descargamos el software, cómo configuramos diferentes historias. También veremos tests. Tenemos seis materiales distintos. Tenemos madera, tenemos acrílico, tenemos metal, tenemos piedra, tenemos vidrio y tenemos un cuero que me ha dejado bastante alucinado. Y al final del vídeo veremos mis conclusiones, qué opino de esta máquina, si vale la pena, para quién creo que vale la pena. Bueno señores, pues nos vamos a la página web de Xtool, le damos aquí al apartado de software, le damos donde pone Download, vamos a descargar y tenemos que tirar un poco más para abajo, donde pone Xtool Creative Space, pues vamos a descargar la última versión. En este caso yo utilizo Windows, así que me voy a descargar la versión de Windows. Una vez tenemos el Xtool Creative Space instalado en nuestro ordenador, le vamos a dar a Nuevo Proyecto. Yo en este caso, yo ya lo tengo conectado por Wi-Fi y entonces puedo conectar. En el caso de que lo hagáis por primera vez, lo tenéis que conectar vía USB y entonces conecta el dispositivo y ya como lo tenéis conectado por USB ya te lo reconocerá. Para configurar el Wi-Fi le damos aquí arriba a la derecha, ajustes del dispositivo. Vale, y aquí tenemos ajustes Wi-Fi. Si estamos conectados a través de USB, sencillamente hay que ponerle la contraseña del Wi-Fi y el Wi-Fi al que se conecta, ¿vale? De acuerdo, señores, pues vamos a hacer el primer test con la madera de balsa. Tenemos aquí arriba, a la derecha, que pone material definido por el usuario y tenemos que seleccionar la que pone 3 milímetros Bassboot. Vamos a hacer el primer test de corte. Vamos a poner el láser encima de la madera y luego le damos a medir. Ahora nuestra impresora está haciendo la medición. Ahora va a hacer el reset de posición y vuelve en la posición donde lo habíamos dejado, ¿vale? Y ahora, si nos fijáis, sí que sale 14,35, que sería la distancia a la que está el láser de la madera. Y así ya el propio láser se autofocaliza para que tenga un corte óptimo. Vamos a delimitar nuestra madera para que veamos aquí la zona donde podemos trabajar. Le damos a empezar a marcar. En este caso, como tenemos una madera rectangular, solo tendremos que marcar dos puntos de nuestra madera. Le damos a empezar a marcar. Tenemos que colocar el puntero láser encima de la esquina superior izquierda y apretamos el botón colocamos el puntero láser a la esquina inferior derecha y apretamos también otra vez el botón de la máquina le damos a finalizar marcado 
y terminado. Cuando ya hemos seleccionado este material, ya tenemos unos parámetros predefinidos por Xtool. Previamente vamos a hacer el test para ver cómo queda. Le damos aquí a la izquierda que pone forma, vamos a formas básicas y seleccionamos esta forma de aquí. Nos aparece aquí arriba y la vamos a colocar por aquí. Haremos que sea de unos 4 milímetros de ancho y unos 4 milímetros de alto. Esta forma que acabamos de colocar, tenemos que decir si sí que queremos que haga, que marque en madera, que grabe en madera o que corte en madera. Entonces le vamos a dar aquí a cortar. Vamos abajo que pone aplicaciones, conjunto de pruebas de material. Para configurar este test tenemos la columna de la izquierda, que es el parámetro, que es la potencia, en el cual pondremos que la potencia máxima va a ser 100% y la mínima en este caso, como vamos a cortar, no tiene sentido empezar por un 10%. Así que vamos a poner un 60%. Aquí vamos a hacer 5 columnas de test y lo vamos a espaciar 3 milímetros entre figura y figura, ¿vale? Luego, velocidad. Como es corte, va a tener que ir lento. Entonces, vamos a configurar una velocidad máxima de 15 milímetros por segundo y una velocidad mínima de 3 milímetros por segundo. Y vamos a hacer... 5 filas también y 3 milímetros de, de, de espacio entre fila. Vale, terminado. Le damos a ir al proceso. También, si os fijáis, aquí arriba, donde pone encuadre, lo que va a hacer la máquina, el láser, es que nos va a delimitar con un rectángulo la zona donde va a hacer la operación. Tiempo total estimado de tiempo de corte. 2 minutos 15 segundos. Pues venga, le damos a iniciar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es un test de grabado. Vamos a seleccionar la estrella de 8 de ancho y vamos a decir que sea de para grabar. Aplicaciones, le damos a conjunto de pruebas y en este caso vamos a hacer potencia máxima de 100 y potencia mínima de 10. Vamos a hacer 10 columnas en este caso. Vamos a poner 7 filas que nos empiece a 150 milímetros por segundo y que acabe a 450 milímetros por segundo. Un espaciado de 3 milímetros entre estrella y estrella, así que venga, a terminar. Y para que no nos vuelva a hacer el corte, lo vamos a eliminar de aquí. Le damos a suprimir, venga, pues vamos al proceso. En este caso, nos va a tardar 23 minutos 14 segundos. Venga, le damos a iniciar. Pues bueno, señores, empezamos con los test con piedra. Diría que es pizarra, si no me equivoco. No sé si alguien en los comentarios me lo puede confirmar. Pero está bastante chulo porque ya te lo vienen como un posavasos o para, supongo que para poder poner algo caliente encima, ¿no? En este caso solo vamos a hacer test de grabado porque esta máquina no es suficientemente potente como para cortar piedra. Antes de empezar, recordad, tenemos que ir a medir la distancia para que autofocalice y tenga un grabado óptimo. Luego le damos a empezar a marcar que es esto delimitará la zona que tenemos para trabajar. Vale, haremos el grabado de nuestra ilustración del canal. Así que le vamos a dar a este que pone por aquí, imagen. En este caso lo tengo en formato PNG y lo escalaremos más o menos a lo que tenemos de zona de trabajo. Cambiamos el material y en este caso vamos a buscar el que pone Rock Coaster. Vamos a transformar nuestra imagen a color a escala de grises. Nos vamos a ajustes, jugando un poquito con el margen de los colores que podemos poner. Ponemos 10 por abajo, ¿veis? Ya nos ha quitado el color. Aquí podemos jugar. Ahora sí, donde va a ir grabado esta ilustración, en una roca oscura. Lo que marque el láser va a quedar blanco. En este caso tenemos que darle a invertir, ¿vale? Ajustes, invertir. El láser marcará toda esta zona oscura pero en la piedra quedará blanca.
De acuerdo, pues vamos a hacer el tercer test, el tercer material. En este caso tenemos acrílico oscuro. Primero de todo vamos a buscar el material, el de 3 milímetros, negro, opaco y brillante. Vamos a grabar y a cortar un llaverito. Colocamos el logo del canal, 50 milímetros de ancho. Le damos a editar la imagen. Todo lo que es blanco lo vamos a eliminar. Seleccionamos la varita mágica. Automáticamente cuando seleccionamos la parte blanca se elimina. Vale, vale, perfecto. Le damos a guardar. Le damos a forma. Vamos a hacer el agujero del llavero. Formas básicas. Vamos a hacer un círculo de 5, yo creo. De 5, estaría bien. Queremos que haga un agujero en el acrílico. Por lo tanto, vamos a darle a cortar. Seleccionamos el agujero y el logo y le damos a contorno. Damos un contorno de 2 milímetros, 2 milímetros me parece bien. Añadir el contorno en el interior del mapa de bits, no. O sea, esto lo quitamos, ¿vale? Seleccionamos todo y lo ponemos... Aquí al borde para no desaprovechar tanto material. Si seleccionamos esto, tenemos aquí abajo a la izquierda una lista de capas y objetos. Si le damos al vector, cuidado que nos lo habíamos dejado enmarcar. Tiene que estar en cortar. El círculo en cortar también. Y la imagen en grabar. Venga, pues vamos a darle a grabar. Let's go. Los resultados del corte han sido muy buenos, lo que pasa que cuando he hecho el grabado, claro, encima del papel protector del acrílico, luego el grabado pues no se ha visto muy bien marcado. Lo que he hecho luego ha sido quitar el papel protector y volverlo a colocar en el mismo sitio y rehacer el grabado, solo la parte de las letras. Y luego ya sí que me ha gustado mucho más el resultado de las letras grabadas. Esto no sé cómo lo hacéis vosotros, no sé si que, cuál es vuestro procedimiento, así que si me lo queréis poner en los comentarios y así vayamos mejorando entre todos. En este caso vamos a hacer las pruebas con uno de los materiales de prueba que nos ha dado XTool, que es como un colgante, creo que es para animales de compañía. Hacemos la medición automática y ahora hacemos la delimitación de la zona de trabajo. En este caso lo que tenemos que hacer es seleccionamos círculo y vamos a tener que colocar el láser en tres puntos perimetrales de la zona de trabajo que queremos delimitar. De acuerdo, importamos la ilustración del canal y lo escalamos para que quepa dentro del colgante. Vale, así más o menos me gusta. Lo que pasa que, claro, esta parte del humo lo va a grabar fuera de la zona delimitada y no quiero que me grabe fuera del metal. Por lo tanto, esta parte de aquí la quiero eliminar. ¿Cómo lo hago? Mira, vamos a poner este círculo que más o menos es igual que la zona de trabajo, ¿vale? Lo seleccionamos todo, seleccionamos el círculo y la imagen y hacemos crear máscara. Terminado. Perfecto. Ahora sí que ya podemos hacer lo de la escala de grises. Aseguraros de que el material es correcto. Le vamos a dar Roan Steel Dog Tag de 1,8 milímetros de ancho. De por sí, este láser, al ser de diodo, no puede grabar ni cortar materiales transparentes. Pero sí que en este caso, XTool nos ha enviado un papel transfer. El proceso es muy sencillo. Cogemos un trocito de este papel transfer, lo mojamos, lo sumergimos durante un minuto en algún sitio donde tengamos agua y luego quitamos el papel protector que lleva y lo colocamos encima del vidrio. Luego lo secamos, miramos que no tenga arrugas ni burbujas por debajo y una vez esté seco lo ponemos dentro del láser. Recordad de cambiar el material, en este caso pondremos el que es 0,1 Green Laser en Graver Marking Paper.
el último de los materiales que tenemos. Vamos a hacer grabado y corte en una especie de cuero. Brown to Gold Laser Leather. El láser graba encima de este cuero. El color que sale luego es dorado y es una maldita locura. Por defecto no nos vienen los parámetros de corte del cuero este. Sencillamente lo ponemos a 95% de, de potencia. 9 milímetros por segundo. Iniciamos proceso. Dos minutos en total. Conclusiones finales, vamos a contextualizar el tipo de usuario a la que le puede ir bien esta máquina, que es una máquina de láser por diodo. Hay ciertos materiales que no vas a poder cortar, ¿vale? Si tú vas a querer trabajar con estos materiales, tendrías que irte a una de CO2 o alguna más potente del mercado. Por lo tanto, yo lo recomiendo a gente que esté empezando en este sector de corte láser, pero que ya quiere empezar con una máquina que le facilite la vida. De primeras, sin yo tener ni idea de cortar, me ha parecido una máquina que me ha ayudado y me ha introducido en este mundo del láser de forma muy correcta a nivel de resolución de corte, de grabado me parece que es una máquina que está muy bien el software también me ha parecido muy fácil de utilizar, así que bueno, de momento yo estoy muy contento con esta máquina, ya os iré diciendo con el tiempo, al cabo del tiempo si sigue manteniendo el nivel recordad que abajo tenéis un enlace por si queréis comprar o darle un vistazo a la máquina, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, si os ha gustado dadle like, compartirlo en las redes sociales y sobre todo nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!